Assalamualaikum, I'm Sabi Akhtar. As a Eid related city, I'm going to take a look at video. I'm going to take a look at the camera. I'm going to honor their subject. I'm going to take a look at working capital management. I'm going to take a look at the subject. I'm going to take a look at the subject. एवं ये सब्जेक्ट का सेकेंड चैप्टर आई मैं कोरा चला हूँ सेकेंड चैप्टर का नाम होता है मैनेजमेंट ऑफ कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी ओके ये चैप्टर टीने आलोचना कोर चला हूँ तो ये चैप्टर का बोर्ड क्वेश्चन कतु गुलो देखा नो हुए गए थे जाने ना कतु टुकु कतु टुकु भालो भावे बुझाते पेरे ची आर जो दी ना पारी ताहले शेटा मर बैठ थोता जाइ हो आज के हम रा आरोग्य टी बोर्ड क्वेश्चन कोर गो एवं ये टी होच्छ 2013-16 एवं 20 शाले तीन बार ऐसे चिलो हैं तार माने किन तोंग कोटा बुस्ते ही पढ़ते सें 20 शाले ऐसे से तार माने इबार हम रा जारा तेईसी पोरिखा दिच्छी ए टाइप पेर एक टा मैथ पे� your company has an average daily cash balance taka 4000 तार मैंने हमारे company गौर जे नगोत टाका टा उत्पीड़ित टा शेटा 4000 टका total cash needed more टाका प्रयोजन for the year एवं छोरे जोनो इस टाका four lakhs eighty thousands चार लोगों आशिया जट्टा का प्रोजेक्शन, the interest rate is six percent, interest जे rate टा से शेटा छः परसेंट बोले दिसे, and processing cost एवं आमदे processing cost टा होते, of टाका hundred each transaction, एवं आमदे processing cost होते, एक शो टाका। calculation की की दिए चे देखी, calculation ने बोले चे calculate opportunity cost, trading cost, total cost, comment on your company कंपनीज कैश स्ट्रेटेजी तार मने एतेओ शुजोग बे तार परे ट्रेडिंग बे एर परे होच्छे टोटल मोड जे बे शेटा तीन टा बोला च्छे बेर कोटे चार नंबर एक ये बोला च्छे हमारे जे कंपनी जे नौगो तो जे कोशल तासे शे नौगो कोशलेर बापुकिया टर जे ऊपर आमाज जुदी कोनो कमेंट थके शेटा जनामी कोडे जाने तार मने कमेंट तो आर एमनीती कुर्ते पर बना ताई ना ये टर जोने टो काज आसे की का शेटा मैं ऑनकर मोदी ये देखी दी थी तो चोले गए थे ऑनकर शामाधाने प्रथमे अम्रा मधे प्रश्ने जे जिनिश गुलो दवासे आगे शेगुलो टू बेर कोरे नहीं हैं एक हमारे मधे एवरेज डेली कैश बैलेंस दाव चुलो चार हजार टक एवरेज डेली कैश बैलेंस जेटा थाक बे शेटा के दुई दिए गुन करे अमरा कोड बो ताहला हमारे ऑन कोटे इजी होते तो आमे दुई दिए गुन करे नीलम अच्छा एक पर आराग तो जिन्हें दाव चिलो शेटा होता है हमारे ट्रांजैक्शन कॉस्ट दाव चिलो एवं ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्स टा का आर ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अम सॉरी एक हजार ना एक शो होते एवं आमादे इंटरेस्ट रेट दाव चलो छः परसेंट इंटरेस्ट रेट सिक्स परसेंट एवं ये टके भाग को लाम रा पावो जीरो पॉइंट जीरो सिक्स ओके एवं एक हने मैं कौन की बोलते पारें जब आपको आपने तेरे के बोले चले जो डेली तो आपको दाव था इसलिए ताली इंटरेस्ट टके भाग को रेडी तो होते � एकाने आमद प्रथमे बोले चलो डेली कैश बैलेंस टा एवरेज डेली कैश बैलेंस ओके चार हजार टके का डेली दाव चिलो ए जे इंटरेस्ट टा ये टा की बातचीत ना डेली शे टा की किचु बोला चे ये टा किन्तु किचु बोले नहीं जो तो किचु बोले नहीं सो आम्रा कोट्टे सीने एकाने कोनो कैलकुलेशन एर पौरे भाग करब कि ना करब से बोझान कैश नीडेड टाइम जो दी दिन आकरे ना दिए डायरेक्ट टोटल मतलब ये रोकों भावे बोले जाता है हमने बुझते पर ही जेटा बात छोरी दी दी से ताहले शेखाना भाग करो प्रोजेक्ट नहीं जिरो को हमारे ए ओं को टाटे देखें टोटल कैश नीडेड फॉर द ईयर हम्म टोटल कैश नीडेड फॉर द ईयर बोले दी से तार मतलब ए टन खेत्रे हमारे तो मार्क कर दीची एवं एकाने आमदर ए नंबरे की बोले चलो कैलकुलेशन टा देखें ये तो बोले चलो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिल करते ताला मैं खाने अपॉर्चुनिटी कॉस्टर पुरुटा ना लिखे हमी शॉर्ट करे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एवं ये टके ओ सी दरब प्रकाश कर दीची एवं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये टा शूटर टाइम 
তাহলে সি এর মান কত আট হাজার ওকে বসিয়ে দিচ্ছে আট হাজার তারপরে গুণ আই এর মান কত পয়েন্ট জিরো সিক্স এবং টু এর মানটা টু তো টুই বসিয়ে দিচ্ছি ওকে এবার এটা ক্যালকুলেশন করে দেয় হ্যাঁ তাহলে আট হাজার গুণ পয়েন্ট জিরো সিক্স হবে জিরো সিক্স ভাগ করে দিচ্ছি দুই দিয়ে আমরা পাচ্ছি দুইশো চল্লিশ টাকা ওকে ফাইন দুইশো চল্লিশ টাকা বসিয়ে দিলাম তারপরে বিতে বলেছিল ট্রেডিং কস্ট বের করতে আচ্ছা বি নাম্বার তুলে দিচ্ছি এবং ট্রেডিং কস্ট এবং এটাকে আমি টি সি দিয়ে প্রকাশ করতে পারি চাইলে আপনারা চাইলে দিতে পারেন তো ট্রেডিং কস্ট এটার সূত্রটা ছিল হচ্ছে বি গুণ টি ডিভাইডেড সি তাহলে বি এর মান কত একশো টি এর মান চার লক্ষ আশি হাজার ওকে চার লক্ষ আশি হাজার এবং সি এর মান আমরা সি এর মান আট হাজার পেয়েছিলাম রাইট বসিয়ে দিচ্ছি আট হাজার ওকে তাহলে একশো গুণ চার লক্ষ আশি হাজার হুম যেটা পেলাম এটাকে ভাগ করে দিচ্ছি আট হাজার দিয়ে আমরা পাচ্ছি ছয় হাজার টাকা ওকে বসিয়ে দিলাম ছ হাজার টাকা ঠিক আছে এবং এটা কিন্তু আমরা টাকা পেলাম ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে সি তে বলেছিল টোটাল কস্ট বের করতে আচ্ছা টোটাল কস্ট এবং টোটাল কস্টের সূত্রটা কি অপরচুনিটি কস্ট এবং ট্রেডিং কস্টটাকে যোগ করে যেটা পাই তো এখানে আমরা দুইটার মান বের করে নিচ্ছি অলরেডি তাহলে আর সূত্রগুলো লেখার প্রয়োজন নেই আমরা ডাইরেক্ট ও সি প্লাস টিসি অথবা অপরচুনিটি কস্ট যোগ ট্রেডিং কস্ট এভাবে লিখে মানগুলো বসিয়ে দিই দুইশো যোগ ছ হাজার তাহলে দুইটা যোগ করলে আমরা পাচ্ছি ছয় হাজার দুইশো চল্লিশ টাকা তার মানে আমাদের টোটাল কষ্ট কত পেলাম ছ হাজার দুশো চল্লিশ টাকা এটা পেলাম আচ্ছা এবার ডি নাম্বারে বলেছে কমেন্ট অন ইউর কোম্পানিস ক্যাশ স্ট্র্যাটেজি মানে আমাদের কোম্পানির যে ক্যাশ স্ট্র্যাটেজিটা আছে সেটার উপর একটা কমেন্ট করতে হবে আমাদের আচ্ছা মানে আমাদের এই যে টোটাল কস্টটা আছে প্রশ্নটা একটু সরিয়ে দিলাম কারণ চার নাম্বার প্রশ্নটা আমি পড়ে নিছি প্রশ্নটা সরিয়ে দিচ্ছি খাতাটা ওপেন করে আমি করবো তো তাই হুম তো এই যে এখানে আমাদের টোটাল কস্টটা যে পেয়েছি এই টোটাল কস্টটা কি আমরা কোনোভাবে কমাতে পারি সেটা আমাদের কমেন্ট করে বলতে হবে হ্যাঁ এখানে এই ডি নাম্বারে কোনো কিছু বুঝায় নাই এটা যেরকম সত্যি ঠিক সেরকম কোনো কিছু না বুঝানোর মধ্যে আবার অনেক কিছু বুঝিয়ে দিছে ঠিক আছে তো ডি নাম্বারের যে কাজটা সেটা আমি এখানে ডি আগে লিখে নিলাম নিয়ে প্রথমে ডিটা আমাদের যেরকম করতে হবে আমি একদম পার্ট আমার একদম শুরুতে আমি একটা অঙ্ক করেছিলাম সম্ভবত পার্ট থ্রিতে হুম পার্ট থ্রিতে একটা অঙ্ক করেছিলাম এই অঙ্কটা যাবে ওই ধাপের তো ওইখানে প্রশ্নটা একটু মিস্টেক ভাবে করেছিল আসলে প্রশ্নটার মধ্যে এই যে কমেন্ট অন ইউর কোম্পানি স্ট্র্যাটেজি ক্যাশ স্ট্র্যাটেজি এই জিনিসটা না বুঝায় নাই কোথাও হ্যাঁ কিন্তু ওই প্রশ্নটার মধ্যে কোথাও একটা জায়গায় এই জিনিসটা একটু মিস হয়ে গেছিল বাট এই রকম টাইপের অঙ্কগুলো যখন থাকবে বা কোশ্চেন আমরা পাবো তখন আমাদের এইভাবে অঙ্কটা করতে হবে তো এইটার জন্য আমাদের এখন বের করতে হবে কোম্পানির টার্গেট ক্যাশ ব্যালেন্স তার মানে সি এইটা এখন আমাদের বের করতে হবে এখন বলতে পারো যে কি নিয়মে করব টার্গেট ক্যাশ ব্যালেন্স সি এটা বের করার দুইটা নিয়ম আছে আমরা কোন নিয়মে করব এই অঙ্কের মধ্যে কোথাও কি সিগমা বা স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন আছে নাই তার মানে আমরা চাই আর নাই চাই আমাদের কোন মডেল করতে হবে বাউমলের যে মডেলটা আছে সেই বমলের মডেলে আমাদের অঙ্কটা করতে হবে তো আমি সূত্রটা বসিয়ে দিচ্ছি এখানে তোমরা সুন্দর করে লিখে নিবা আগে যে কোম্পানির বর্তমান মূল্যটা বের করার জন্য আমরা বমলের মডেলটা ইউজ করতেছি ইউজিং বা অ্যাকর্ডিং টু বমল মডেলস টার্গেট ক্যাট ব্যালেন্স ক্যাট টার্গেট ক্যাশ ব্যালেন্স ইজ তোমরা একটু সুন্দর করে লিখে নিতে পারো যে অ্যাকর্ডিং টু বমল মডেল টার্গেট ক্যাশ ব্যালেন্স ইজ দিয়ে তারপরে সূত্রটা লিখতে পারো আমি জাস্ট এখানে টার্গেট ক্যাশ ব্যালেন্স দিয়ে লেখাটা শুরু করে দিচ্ছি হ্যাঁ টার্গেট ক্যাশ ব্যালেন্স দিয়ে সি এবং এটা সূত্রটা ছিল টু গুণ বি গুণ টি হুম এবং ডিভাইডেড ছিল হচ্ছে আই এবং এটাকে রুট করে দিতে হবে ঠিক আছে ওকে সো আমি মানগুলো বসিয়ে নিই টু এর টু গুণ বি হচ্ছে একশো গুণ টি হচ্ছে চার লক্ষ চল্লিশ হাজার সরি আশি হাজার এবং আই এর মান পয়েন্ট ছিল পয়েন্ট থাকবে এবং এটাকে রুট করে দিচ্ছি ওকে
তাহলে এটাকে এখন ক্যালকুলেশন করে দিই দেখি কত আসে যেহেতু নিচেরটা একটাই সংখ্যা আছে গুণ করার ঝামেলা নেই তো আমার গুণ করার প্রয়োজন নেই আমি ডাইরেক্ট করে দিতেছি দুই গুণ একশো গুণ চার লক্ষ আশি হাজার এবং এটাকে ডিভাইডেড করে দেবো পয়েন্ট জিরো সিক্স দিয়ে যেটা পাচ্ছে এটাকে ডাইরেক্ট আমি রুট করে দিব রুট অ্যান্সার হ্যাঁ ইকুয়াল দিচ্ছি কত পালাম চল্লিশ হাজার টাকা পেয়ে গেলাম ওকে এটাও কিন্তু টাকা তাহলে আমাদের টার্গেট ক্যাশ ব্যালেন্স কত পেলাম চল্লিশ হাজার টাকা আচ্ছা এইবার এই চল্লিশ হাজার টাকা ধরে দেখেন এখানে ওরা একটা সি দিয়ে দিচ্ছিল হ্যাঁ এই সিটা দিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করে টোটাল কস্ট এত পেয়েছি এবং এখানে আমরা নিজের একটা সি বের করে নিলাম হুম এবং এই সিটা দিয়ে আমরা চল্লিশ হাজার টাকা পেয়েছি এবার দেখতে হবে টোটাল কস্ট আমাদের এই সিটা দিয়ে কত আসে কথাটাকে আমি বুঝাতে পারলাম তাহলে এখানে যেরকম আমরা আলাদা আলাদা করছি অনেক কাজ করতে হয় তো আমি এখানে একবারে করে করে দিচ্ছি হ্যাঁ এই আলাদা আলাদা করলেও সেম উত্তরই আসবে ঠিক আছে তো আমি একসাথে এখানে লিখে নিচ্ছি টোটাল কস্ট টোটাল কস্টের ডাইরেক্ট সূত্রটা ফার্স্ট অপরচুনিটি কস্টের সূত্র কি ছিল সি গুণ আই ডিভাইডেড টু হ্যাঁ এবং এটাকে কিন্তু আমাদের কি করতে হয় যোগ করতে হয় তাহলে যোগ ট্রেডিং কস্টের সূত্রটা ছিল বি গুণ টি ডিভাইডেড সি ঠিক আছে ওকে তাহলে অপরচুন এখানে সি বলতে আমরা এটাকে বুঝি চল্লিশ হাজার এবং আই আগে যা ছিল তাই থাকবে পয়েন্ট জিরো সিক্স ডিভাইডেড টু প্লাস বি বলতে একশো টি বলতে চার লক্ষ আশি হাজার ওকে এবং সি এর সি এর মানে হচ্ছে চল্লিশ হাজার এই বসিয়ে দিলাম চল্লিশ হাজার ঠিক আছে এবং এটাকে গুণ আমি আলাদা আলাদা করে দিচ্ছি এটা যারা আলাদা আলাদা করতে চান তারা যাতে অ্যান্সারটা মিলিয়ে নিতে পারেন হ্যাঁ তাহলে চল্লিশ হাজার গুণ শূন্য দশমিক দশমিক শূন্য ছয় ভাগ দুই ভাগ দুই আমরা পাচ্ছি বারোশো ওকে যোগ একশো গুণ চার লক্ষ আশি হাজার ভাগ চল্লিশ হাজার আমরা পাচ্ছি বারোশো এবার দুইটা যোগ করলে আমরা পাচ্ছি চব্বিশশো টাকা আচ্ছা দেখেন তো আগে আমাদের টোটাল কস্ট কত ছিল ছ এবং এখন আমাদের টোটাল কস্ট কত দুই টাকা ওকে তো এখানে আমাদের দেখেন আগের যে টার্গেট ব্যালেন্স ছিল আট সেইটা দিয়ে করে আমাদের টোটাল কস্ট ছয় তাহলে এখানে কতটা ডিফারেন্স আছে দেখেন আমি এখন লিখছি তো আমি এখানে লিখে নিচ্ছি দা কোম্পানি আমি শর্ট করে লিখলাম দা কোম্পানি ক্যান রিডিউস ইটস কস্ট বাই দেখেন ছয় হাজার দুইশো চল্লিশ মাইনাস দুই হাজার চারশো হুম তার মানে ওরা কত টাকা কস্ট কমাতে পারে ছয় হাজার দুইশো চল্লিশ মাইনাস চব্বিশশো তিন হাজার আটশো চল্লিশ টাকা কস্ট কি করতে পারে কমাতে পারে হ্যাঁ তিন হাজার আটশো চল্লিশ টাকা কস্ট কমাতে পারে তাহলে আমাদের কমেন্টে কি হবে যে কমেন্ট ওকে কমেন্ট লিখে দেন আমরা লিখে দিব যে দা কোম্পানি ক্যাশ স্ট্র্যাটেজি দা কোম্পানি ক্যাশ স্ট্র্যাটেজি ইজ নট ইজ নট অপটিমাম ওকে অপটিমাম অথবা মিনিমাম হুম তো আমি লিখে নিচ্ছি অপটি মাম বিকজ অথবা অনলি বিকজ মানে কজ দিয়ে বিকজ ইটস মোর কস্টলি অথবা এক্সপেন্সিভ সো ইট ইজ মোর কস্টলি অথবা এক্সপেন্সিভ হ্যাঁ যেটা আপনাদের ইচ্ছা হয় লিখতে পারেন ইট ইজ মোর কস্টলি কারণ আমাদের এইখানে যে কোম্পানির এটা হচ্ছে কোম্পানির এটা হচ্ছে কোম্পানির এবং এটা আমরা নিজেরা বের করে দেন করলাম ঠিক আছে তার মানে কোম্পানি চাইলে আরও কস্ট কমাতে পারে ঠিক আছে চাইলে আরও কমাতে পারে বাট এইটা তাদের জন্য প্রিফার না কারণ এটা অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে কস্টটা তো এটা ছিল আমাদের কমেন্ট ওকে এই যে এখানে আমরা আমাদের কমেন্টটা করে দিলাম আশা করি অঙ্কটা খুব সহজে বুঝাতে পেরেছি খুব তাড়াতাড়ি এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমি বুঝানোর চেষ্টা করেছি জানি না কতটা পেরেছি তবে আশা করব বুঝাতে পেরেছি তারপরও যদি সমস্যা থাকে আপনারা আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাতে পারেন এবং অবশ্যই 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 ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করে দেবেন যারা যারা আপনাদের সাথে পড়ছে বা আপনাদের আশেপাশে আছে আমার এখানে কিন্তু থার্ড ইয়ারেরও কিছু সাবজেক্ট দেওয়া আছে এবং সেকেন্ড ইয়ারেরও কিছু সাবজেক্ট দেওয়া আছে আপনাদের যার যেটা প্রয়োজন হয় আপনারা প্লে লিস্টে গিয়ে সাবজেক্ট দেখে চ্যাপ্টার দেখে একটু বের করে নেবেন ওকে একটু কষ্ট করে বের করে নেবেন অবশ্যই প্লে লিস্টে গিয়ে চেক করবেন ঠিক আছে এবং ফ্রেন্ডদের সাথে বা আপনাদের ছোট যারা আছে যারা আমরা ফোর্থ ইয়ারে পড়ি তাদের নিচে যারা আছে অবশ্যই তাদের সাথে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন তো আজকে এই পর্যন্তই সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ